What's up, students? Nanda here. E hoje a gente vai aprender mais uma palavra para continuar a nossa missão aqui de expandir o seu vocabulário no inglês. E o filme que eu decidi trazer hoje é um filme original da Netflix que chama Tal Pai, Tal Filha, que eu achei até bonzinho, assim. Eu geralmente acho os filmes da Netflix meio meia boca, mas esse aqui eu achei até bom, então vamos ver essa cena. Do we clap? Babe. Hey. Oh, oh yeah. Yeah. <laughs> It's all right. It's all right. Okay. The last thing Gabe would want would be for us to be all mopey. <laughs> I'm going to head back inside and enjoy one final night of unlimited sugary cocktails. Então, ali, né? A gente tem o Jim, que é, então, um amigo ali do, do pai da filha, né? Do Harry. Do we clap? Tipo, eles acabaram de jogar cinzas. Do, né, de um amigo do Harry né, no mar Ele diz, ah, do he clap <risos> E o Harry, it's alright, it's okay né? It's alright, it's okay, tudo bem, tudo certo The last thing Gabe would want Gabe, que é a pessoa que teve as assim, cinzas jogadas no mar né? Então a última coisa que o Gabe iria querer né, Would want Would be for us to be all mopey Então seria pra gente ficar all mopey O que que é mopey? É isso que a gente vai ver aqui Mope tem três significados, ok? Vamos ver aqui. Então, mope, verbo, tem dois significados diferentes. Então, ó, mope, to be sunk in depression or indifferent apathy. Então, tipo, tá afundado em depressão, tá lá, tipo, apático, indiferente ao mundo, tá, tipo, desanimado, né? Aqui, ó, e aí, né, tipo, mope, né? She, she's moping all day, e aqui tem uma outra opção também, não. She can't mope all day. Ah, ela não pode ficar, tipo, desanimada o dia inteiro, ficar depressivo o dia inteiro. She can't mope all day. Né? E aqui, né, uh, outro, outro significado seria to move slowly or aimlessly. Então, a gente pode se mover devagar, né, sem rumo, assim, tipo, uma pessoa, que, uma pessoa apática, né, com certeza estaria andando sem rumo, assim, tipo, ah, tô andando sem saber pra onde eu tô indo, assim, então, tipo, indo na inércia, vamos dizer assim, isso seria mope também. Então, ó, the little woman was moping along the traffic. Então, a pequena mulher, né, tava, né, seguindo a inércia do... do trânsito, moping along the traffic, tava ali sem, sem muito objetivo, ok? E aí mope, que é o adjetivo que o Harry usou no nosso diálogo, né, é a person who is moping with depressed spirits, então uma pessoa que tá, né, a gente usa o adjetivo de uma pessoa, então, ah, Kevin is mopey today, então Kevin tá depressivo hoje, tá meio pra baixo hoje, né, que é esse o sentido que eles olham no diálogo, né, então o Gabe não iria querer que eles ficassem pra baixo, que eles ficassem desanimados, ó, Gabe would, uh, the last thing Gabe would want would be for us to, to be all mope, então essa é a última coisa que o Gabe iria querer, que eles ficassem desanimados, pra baixo. Why don't we all head back inside? Por que, que a gente não volta pra dentro, né, why don't we all head back inside and enjoy one final night? Então, e aproveita, né, aproveite, aproveitar uma, uma última noite, one final night, of unlimited sugary cocktails. So, why don't we all head back inside and enjoy one final night of unlimited sugary cocktails? Então, porque a gente dá uma volta dentro e pega, né, esses coquetéis açucarados, limitados, e enche a cara, né, <risos> pra não ficar all mopey. Esse filme foi bem gostosinho de assistir, ele foi Pretty good. Se você não entende pretty good, se você não entendeu essa expressão, assiste o último vídeo que eu vou deixar aqui na descrição o link, né, pra você aprender o uso de pretty. Mas esse filme me trouxe, de fato, muitos, muito, muitas sensações boas. O que não é difícil, na real, porque, tipo, sei lá, coloca um, uma, reconcilia uma reconciliação familiar, uma amizade bonita, um amor fofinho e pronto. Já, já me ganhou, não precisa muito mais do que isso, não, não precisa não. Se você gostou desse vídeo, você vai gostar desses aqui também, tenho certeza. Mas antes de ver aqueles, deixa o like nesse, porque ele te ajudou. Tenho certeza que você aprendeu uma palavra nova e aprendeu um uso novo pro seu vocabulário em inglês. Então, deixa o like no vídeo, sugere o teu filme aqui embaixo nos comentários, que é pra eu fazer um vídeo com o teu filme favorito, com a cena que você mais gosta. Então, comenta aqui embaixo. Se inscreve no canal, porque, gente, se você não se inscrever no canal, você vai ficar all mopey. Você vai ficar mope, porque você vai aprender aprendizado, daí depois você vai ficar tipo, puta, aprendi, perdi lá o aprendizado. Então, pra você não ficar mope depois, se inscreve no canal e agora vai lá assistir esses vídeos, vai? I'll see you guys next video.